டூ அனூஸ் ஃபியூஷன் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்பிக்யூ சிக்கன் இது ஓடிஜி அவனில் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸில் நான் சொல்லிடுறேன் சிக்கன் ஒன் கேஜி தந்தூரிக்குன்னு சொல்லி எப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் மூணு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் சால்ட் இதுக்கு தேவைக்கேற்ப இப்போது பார்பிக்யூ சாஸ் தான் நம்மளுக்கு மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் பார்பிக்யூ சாஸ் எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கடைசியாக தான் வந்து பார்பிக்யூ வந்து மேக்னேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கனை வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹோல் சிக்கன் இப்படி நல்லா கட் பண்ணி ஸ்லிட் பண்ணிக்கணும் நடுவில் அப்போ தான் நம்ம போட போகிற மசாலா எல்லாம் உள்ளே வந்து இறங்கி சிக்கன் ஜூஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சால்ட் இப்போ நம்ம ஸ்பேச்சுலாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம இது உள்ளே மசாலா இருக்குனால நம்ம கை தான் வச்சு நம்ம அது உள்ளே சால்ட்டெல்லாம் நல்லா இறங்குற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா போட்டுக்கணும் வந்து இப்போ பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்க்குறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் சொல்லி இருந்த இல்லையா அது அப்புறமா சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சோயா சாஸ் மூணு ஸ்பூன் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்லிட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்டும் நம்ம போட்டதெல்லாம் அது உள்ளே இறங்கணும் இந்த மசாலா எல்லாம் வந்து ஸோ அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக நம்ம ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இது எவ்வளோ எவ்வளோ உருதோ அவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கும் சிக்கன் வந்து இப்போது நம்ம ஓடிஜி அவன் செய்கிறதுக்கு அந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் நான் இப்போ அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து இப்போ நான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து எடுத்து வெளில வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஜூஸியாக இருக்கும் இப்போது ஒரு ஒரு சிக்கனாக இந்த ஃபாயிலில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் நார்மல் சிக்கன் வந்து குக்கரில் பண்ணுவாங்க பேனில் ஸோ ஓடிஜி அவன் வாங்கிட்டு நிறைய பேர் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கு டைமர் எப்படி வைக்கிறது எப்படி சிக்கன் குக் ஆகுமா குக் ஆகாதா எவ்வளோ பெரிய பீஸ் சேர்க்கணும் ஸோ அதுக்கான இது தான் இப்போ நான் இதுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பீஸும் ஈஸியாக குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போ பாருங்கள் மீதி உள்ள மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து சின்னதாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா நம்ம ட்ரேயை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓப்பனாக விட போகிறது இல்லை ஏன்னா இந்த சிக்கன் நல்லா குக் ஆகணும் நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பாயில் பண்ண மாதிரி நல்லா குக் ஆகணும் உள்ள அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரையாக வேணும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி ஃபாயில் ரெண்டு பக்கமும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ட்ரேயில் அவ்வளோதான் இப்போது நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓடிஜி அவனை ஸோ இப்போ உங்களோட உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் என்ன அவன் ஓடிஜி வச்சுருக்கீங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மெஷர்மெண்ட்டும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மெஷ் டெம்பரேச்சர் மாறும் வந்து ஸோ எங்கில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் வச்சு கன்வெக்ஷன் கிரில் மோடில் ஒன் ஹவர் டைம் அதாவது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி சாஸ் போட்டு திருப்பி நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் இது குக் ஆகட்டும் வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து ஸோ ஹேண்ட் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஸோ இது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நல்ல சிக்கன் நல்ல குக்காக இருக்குது இப்போது நம்மளுக்கு இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் ஸோ இந்த டைமில் தான் நம்ம இந்த பார்பிக்யூ சாஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு பவுலில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷில் நம்ம வந்து இந்த சிக்கனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் அந்த தண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ரா மசாலா இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ட்ரெயின் அவுட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபாயில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரையாக தான் வேணும் சிக்கன் ஸோ அதனால் எடுத்துட்டு இப்போது இந்த ப்ரஷ் வச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து இந்த சாஸ் தடவை போகிறோம் 
ஓப்பனாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு மேலே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ட்ரையாக கிரில் பண்ண மாதிரி வேணும் ஸோ இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கோம் ஃபாயில் பார்த்தீங்களா இப்போது மீதி நம்மளுக்கு என்ன ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ டோட்டல் டைமிங் வந்து ஒன் ஹவர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சுக்கு பாருங்கள் வா எவ்வளோ ஜூஸியாக சிக்கன் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் வந்து நம்ம ஹோட்டலில் வாங்குறதோட வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்த குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோ ஜூஸியாக அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு சிக்கன் வந்து ஸோ இது கூட நம்ம மைனீஸ் சில்லி சாஸ் கார்லிக் சில்லி சாஸ் கேரட் எனி வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்பிக்யூ சிக்கனை செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள்